விரைவில் வெட்டிங்மேன் உலகெங்கும் பரந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்பகமான விசேட அம்சங்களோடு வெட்டிங்மேன் டாட் காம் பதிவுகள் ஆரம்பம் ஸ்ரீலங்காவில் கடந்த உயர்ந்த ஞாயிறு தினத்தன்று இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதல்களின் பிரதான சூத்திரதாரியான தேசிய தவுகி ஜமாத் அமைப்பின் தலைவரான ஜஹ்ரான் ஹாசிம் உட்பட தற்கொலைதாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இலக்கான அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் முன்னாள் ஆளுநர்களான ஹிஸ்புல்லா அசாத் சாலி ஆகியோரை பதவி விலகுமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலிய ரத்னத்தேரர் கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகை முன்றலில் மே மாதம் முப்பத்தியோராம் திகதி முதல் ஜூன் மூன்றாம் திகதி வரை உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு தற்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் இணைந்து செயற்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் உள்ளிட்ட தமிழர் தரப்பைச் சேர்ந்த சிலரும் ஆதரவு தெரிவித்தனர் இதற்கமைய அத்துருளிய ரத்ன தேரரின் போராட்டத்திற்கு சிங்கள பிரதேசங்களில் மாத்திரமின்றி தமிழர் பகுதிகளிலும் ஆதரவு பெருகிய நிலையில் ஜூன் மூன்றாம் திகதி கிழக்கு மற்றும் மேல்மாகாண ஆளுநர் பதவிகளிலிருந்து ஹிஸ்புல்லா அசாத் சாலி ஆகியோர் விலகிக் கொண்ட நிலையில் ரிஷாட் பதியுதீன் உடன் இணைந்து பிரதமர் ரணில் தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்த அனைத்து முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பிரதி அமைச்சர்கள் என ஒன்பது பேர் கூட்டாக பதவி விலகிக் கொண்டனர் எனினும் மீண்டும் அவர்கள் அனைவரும் அமைச்சு பதவிகளை பொறுப்பேற்க வேண்டும் என பல தரப்பிலிருந்தும் வலியுறுத்தப்பட்ட போதிலும் அதற்கு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக மறுப்பு தெரிவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்களான கபிர் ஹாசிம் ஹாலிம் ஆகியோர் மீண்டும் அமைச்சு பதவிகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நிலையில் நேற்றைய தினம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் உள்ளிட்ட முஸ்லீம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் ஏற்கனவே தாம் வகித்த அமைச்சு பொறுப்புகளை ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியான நேற்றைய தினம் மீள பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர் இதற்கமைய ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்றிரவு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இவர்கள் அமைச்சர்களாக மீண்டும் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டனர் இந்த நிலையில் வானிப அலுவல்கள் நீண்ட காலமாக இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடியேற்றம் கூட்டுறவுத்துறை அபிவிருத்தி தொழில் பயிற்சி மற்றும் திறன் அபிவிருத்தி அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்ட அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் இன்றைய தினம் கொழும்பு கொல்லுப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள அமைச்சில் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார் இதன்போது அமைச்சின் பணியாளர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது வன்முறை பிரயோகிக்கப்பட்டு இனக்கலவரம் ஒன்றுக்கு தூபமிடப்பட்ட நிலையில் அதனை தவிர்ப்பதற்காகவே அனைத்து முஸ்லீம் அமைச்சர்களும் பதவி விலகியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் என்னை தொடர்புபடுத்தி சில இனவாதிகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினர் ஊடகங்களில் பிரம்மாண்டமான பிரசாரங்களை மேற்கொண்டனர் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்தனர் இதனால் என் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்கு போலீஸ் திணைக்களம் உயர்மட்ட போலீஸ் குழு ஒன்றை அமைத்து குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை எனவும் பொய்யானவை எனவும் விசாரணைகளிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டது தெருவுக்குழுவிலும் சாட்சியாளர்கள் இதனை மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினர் அது மாத்திரமன்றி இந்த தாக்குதலின் விளைவாக முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீதும் கைவிரல் நீட்டப்பட்டது இனக்கலவரம் ஒன்றுக்கு தூபமிடப்பட்டது எனவே நாட்டில் பெரிய பிரளயம் ஒன்று ஏற்படப் போகின்ற நிலையை தவிர்க்கும் வகையிலேயே முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்காக ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருடன் நாம் நடத்திய பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளில் தற்போது பலன் கிடைத்ததை அடுத்தே மீண்டும் அமைச்சு பொறுப்புகளை பொறுப்பேற்றோம் அரசாங்கத்தின் மீதமாக உள்ள காலத்தில் அமைச்சின் பொறுப்புகளை உண்மைத்தன்மையுடனும் பகிரங்கமாகவும் மேற்கொள்ள எதிர்பார்த்துள்ளதாக அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் மேலும் குறிப்பிட்டார் இஸ்லாம் மார்க்கம் வன்முறைகளையோ பயங்கரவாதத்தையோ ஒருபோதும் ஆதரிக்கவில்லை எமது சமூகத்தை பற்றிய பிழையான பார்வை ஒன்றை சிலர் விசமத்தனமாக பரப்பி வருகின்றனர் இந்த நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் முஸ்லீம்களும் அவர்களின் தலைவர்களும் நேசித்த நிறைய சம்பவங்களை கூற முடியும் நான் இந்த அமைச்சை பொறுப்பேற்ற இத்தனை வருட காலத்தில் எந்த அதிகாரியையோ எந்த அலுவலரையோ காயப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக இப்படிதான் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூறவில்லை அவ்வாறு செய்யவும் இல்லை உங்கள் மனசாட்சிக்கு நன்கு தெரியும் இந்த அமைச்சின் கீழான அத்தனை நிறுவனங்களிலும் நடைபெறும் எல்லா செயற்பாடுகளுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல்களும் பகிரங்கத்தன்மையுடனேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன எனினும் என் மீது சுமத்தப்பட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் சுமார் இருநூறு குற்றச்சாட்டுகள் இந்த அமைச்சுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன எனினும் விசாரணைகளின் பின்னர் பெரும்பாலானவை அடிப்படையற்றதெனவும் காழ்ப்புணர்வுடன் சேர்க்கப்பட்டவை எனவும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஊழியர்களான நீங்கள் அலுவலக நேரத்தில் வேறு விடயங்களில் கவனம் செலுத்தாது எஞ்சியுள்ள காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய இந்த வருட திட்டங்களை நிறைவேற்ற உதவ வேண்டும் அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையில் கடந்த காலத்தை போன்று இன்னும் எஞ்சியிருக்கின்ற காலங்களிலும் அமைச்சின் செயற்பாடுகளுக்கு பூர்ண ஒத்துழைப்பை வழங்குவேன் இந்த நிகழ்வில் இராஜாங்க அமைச்சர் புத்திக பத்திரட அமைச்சின் செயலாளர் உட்பட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதேவேளை அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் மீளவும்
இதே வேளை குற்றச்சாட்டுகள் பல முன்வைக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனுக்கு எதிராக நாடாளுமன்றில் மீண்டும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டுவரப்போவதாக பிவித்துரு ஹெல உரிமைய கட்சியின் தலைவரான மஹிந்தவாதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய் கமன்பிலா அறிவித்துள்ளார் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் விசாரணைகள் முடிவடையாத நிலையில் அவர் அமைச்சு பதவியை ஏற்றுள்ள நிலையில் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டுவர தீர்மானித்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளாா்